సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన రత్నాలని అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ట్రీ మీడియా డివోషన్ మనతో అదృష్ట జ్యువెలర్స్ అధినేత రమణ యోగి లాల్జీ ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే తల్లి రీసెంట్గా టూ డేస్ నుంచి ఎక్కడ చూస్తున్నా మీ వీడియోసే కనిపిస్తున్నాయి రెడ్ హ్యాండెడ్గా లైవ్లో కొన్ని వీడియో ప్రూఫ్తో సహా కేసు పెట్టడం జరిగింది హిందూ జనశక్తి ఫౌండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లలిత్ కుమార్ అలానే ఇంకొక పర్సన్ భరత వర్ష యూట్యూబ్ ఛానల్ యజమాని శ్రీనివాస్ వీళ్ళిద్దరి పైన కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది అవునమ్మా అసలు ఏం జరిగింది సార్ కరెక్ట్గా మీరు చెప్పండి ఇది దువ్వాడ శ్రీనివాస్ కానీ లలిత్ కుమార్ కానీ చూడటానికి చాలా మంచిగా ఉండి మేకవన్ని పులిలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరినైనా ట్రాప్ చేస్తారు ఫస్ట్ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ నా పేరు నా నాకు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చాలా పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి కోట్లాది మంది నా ఫాలోయర్స్ నా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు నా దగ్గర మంత్రం తంత్రం నేర్చుకునే వాళ్ళు యాక్చువల్గా జ్యువెలరీ షాప్ అయినప్పటికీ మేము ఎప్పుడు పూజలు యజ్ఞాలు హిందూ శాస్త్రానికి సంబంధించినవి మా గోశాలలో మా యజ్ఞాలు అవన్నీ కూడా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకసారి కెళ్ళి చూడండి కోట్లాది మంది విపరీతమైన రేపొద్దున చచ్చిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా పొరపాటున ఏదో టైంలో మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ కాడడం కానీ నా ఫోటో పెట్టుకోవటం కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి అదృష్టత్రం పెట్టుకోవటం కానీ జస్ట్ చిన్న ఒక పాజిటివ్ నాకు సంబంధించిన పేరు తలుచుకుంటే చాలు ఆ క్షణం నుంచి బాగుపడాల్సిందే వాళ్ళు వాళ్ళకి రెండో మార్గమే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుపడి తీరాల్సిందే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ అది నా ఫో నా ఫోటో ఎవరైనా జేబులో పెట్టుకుంటే కూడా అంతే చాలామంది ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ మెడ్రాసు రాయచూటి అండ్ నోయిడా ఢిల్లీ నోయిడా ఈ ప్రాంతాల్లో చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తల టేబుల్స్ మీద నా ఫోటోలు ఉంటాయి అలా ఫోనుల్లో నా కాల్ రైడీలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడవచ్చు మీరు అవన్నీ ప్రత్యక్షంగా కనిపడాయి అవును అంత పేరు ప్రతిష్ట వ్యవహారం ఎందుకంటే మనం చెయ్యి అంటే చాలా అందరికి ప్రసిద్ధి ఎంతో మంది జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళు ఎంతో మంది ఒక ఖజానా జ్యువెలరీ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర పదివేల కిలోలు ఉంటాయి త్రిభున్ దాస్ భీమ్ జీవ ఉంది అనుకోండి ఆయన దగ్గర అది లక్ష కిలోలు బంగారం ఉంటుంది హైదరాబాద్లో కొన్ని జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉంటాయి అంటే హోల్సేల్ జ్యువెలర్స్ ఓన్లీ గోల్డ్ బిస్కెట్లు అమ్ముతారు రోజు కొంత కిలోలు అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే రత్నాలు ముప్పై నలభై కోట్ల రూపాయలు ఖరీదైన రత్నాలు బాక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ వాళ్ళు కూడా ఉంగరం చేయించుకోవాలంటే నా దగ్గరికి వచ్చి నా దగ్గరికి డబ్బులు ఇచ్చి నాతోటే చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే ఉంగరం చేయించుకోవటము పెట్టుకోవటం కాదు గొప్ప నా దగ్గరికి వచ్చి పెట్టుకుంటే నేను అక్షయ తీరు రోజుని పుట్టాను అక్షయ సిద్ధి పొందాను పూజ యజ్ఞం మన చెయ్యి కానీ మన చేతితో ఎవరైనా రూపాయి వెళ్ళి తీసుకుంటే కానీ ఆ క్షణం నుంచి బాగుపడి తీరాల్సింది అంతే యాక్చువల్గా ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉంటే నలుగురికి ఆరుగురితో పడదు ఒక నలుగురికి గ్యారంటీకి వ్యతిరేక ఉంటుంది భార్యాభర్తలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో పడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్కి ఒకళ్ళకొకళ్ళు వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఎక్కడైనా నాది ఎప్పుడైనా చూడండి నా దగ్గర కోటి మందిలో సుమారుగా వాళ్ళు ఒక వంద మందిని తయారు చేయాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడితే కూడా ఒక వంద మంది తయారు కాల ఆ వంద మందిలో కూడా మళ్ళీ వంద మంది కాదు ఒక పదిహేను మందిని ఇరవై మందిని తయారు చేయగలిగారు ఒక ఇరవై మంది ఫేక్ వాళ్ళని తయారు చేశారు వాళ్ళందరినీ తోటి ఈ భరత వర్ష అనేవాడు ఒక యూ వాట్సాప్ ఛానల్ తయారు చేసి వీళ్ళని మనం బ్లాక్మెయిల్ చేసి బాగా డబ్బులు గుంజుదాము మా వీళ్ళు హిందూ గోండాస్ అనమాట యాక్చువల్గా హిందూస్ చాలా చాలా మంచివాళ్ళు వీళ్ళు కొంతమంది ఆ పేరుతోటి గోండాలను తయారు చేస్తారు యాక్చువల్గా బజరంగ దళ వాళ్ళు కానీ హిందూ ఏదైతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఉన్నారు అని బాలస్వామి గారు వీ వీళ్ళంతా నాకు చాలా స్నేహితులు మన రామాలయం కట్టేటప్పుడు ద బెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే మీరు అప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ టీవీలో కానీ పేపర్లో కానీ ఎప్పుడు చూసే ఉంటారు రామాలయం కట్టేటప్పుడు హైయెస్ట్ పేమెంట్ ఇచ్చింది మేము కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చింది ఆ పేపర్లు అన్ని చోట్ల వచ్చింది మా గ్రూపే ఓకే అంత హిందువులు మేము భక్తులము ఒక పూజ కానీ యజ్ఞం కానీ గోశాల నిర్వహణ కానీ మమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ పద్ధతి ఏంటంటే ఎవరైనా మంచి సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ట తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళు మంచి అద్దాల మేళలో ఉండేవాళ్ళు అందరు పేరు ప్రతిష్ట ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా ఏంటంటే మేమంతా భయము భక్తి వ్యవహారం మాకు దుర్మార్గాలు ఇవన్నీ తెలియదు ఈ భరత వర్షాకి పూర్తి క్రిమినల్ ఎంత క్రిమినల్ అంటే ఎంత చక్కగా నవ్వుతో మాట్లాడతాడు వెనకాల గొయ్యలు తెస్తూనే ఉంటాడు అది అద్భుతమైన గొయ్యలు అది దాంట్లో పడితే చచ్చిపోవాల్సింది ఎవరైనా ఆయన ప్రేమగా మాట్లాడటం చూసి సార్ మీది మాది మా మీ ఒకటే ఊరు మనం అది ఇది కలిసి ఉందాము కలిసి చేద్దామంటే నేను ఓకే అనుకున్నా ఫస్ట్ ఎవరండి భరత వర్ష ఫస్ట్
ప్రాణం ఉంది దేవుడు ఉన్నాడు కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్పలేరు అట్లాంటి వితండవాదాలు చేయటం తప్పితే వీళ్ళకి శాస్త్రం తెలియదు ఏమి తెలియదు పరమ ఊరుకులు కులానికి కూడా వేదాలు చదివిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళేమో ఒక ఆయన ఏమో భరతవర్షం అని ఏమో కళింగ జాతికి చెందిన ఆయన ఒక అతను ఏమో చౌదరుల జాతానికి చెందిన ఆయన ఈ భరతవర్ష వాళ్ళ ఫాదర్ని ఎలాంటి పనులు చేస్తుంటేనో ఏమో మొత్తం మీద ఎవరో హత్య కూడా చేశారు అట్లా అట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళది మొత్తం ఓకే ఆయన నా గురించి యూట్యూబ్ ఛానల్లో రాస్తే మేము సరే తెలిసి రాశాడు తెలుగు రాశాడు అని చెప్పి నేను సంప్రదించాను సంప్రదిస్తే ఆయన కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగితే దాన్ని సమాధానం చెప్పి ఆహా మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళ సార్ చాలా సంతోషం సార్ నాకు తెలిసిపోయింది మీ గురించి నేను ఇప్పుడు మంచిగా రాస్తాను మీతో కలిసి ఉంటాను స్వామి అని చెప్పి మాట్లాడి మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళ ఆఫీస్కి పిలిచి భరత వర్షాను లలిత్ కుమార్ ఆఫీస్కి పిలిచారు లలిత్ కుమార్ ఆఫీస్కి పిలిచి వీళ్ళిద్దరు కలిపి కూర్చోబెట్టి డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు ఏమని ఏమని చేశారు ఏం చేసామంటే ఇక మీ గురించి మేము మంచికి రాస్తాము మంచిగా చేస్తాము మీ గురించి తెలిసింది కాబట్టి మేము మేము కూడా హిందూ జనశక్తిలో ఉన్నాము మీరు ఇచ్చే అన్ని మాకు పనికి వస్తాయి జనశక్తి పనికి వస్తాయి ఇట్లా ఇక రకరకాల బ్యాక్ ఒక ఒక సైడ్ నుంచి బ్లాక్ మెయిల్కి సౌండ్ ఒకవైపు నుంచి డిమాండింగ్ అట్లా అంటే టంగ్ ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడటంలో లలిత్ కుమార్ చాలా అందివేసిన చేయి మనం రోజు ప్లెయిన్గా మనుషులను చూసిన వాళ్ళం రోజు ఎవరు వచ్చినా కూడా మన దండం పెట్టడం మన వెనకాలు ఉండడం మనకు అనుకూలంగా ఉండడం వాళ్ళే మనం చూస్తాం మనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు చూసే సందర్భం మనకి రానే రాదు ఎప్పుడు ఓకే మనకు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి మనకి టైం సరిపోదు రోజుకి కనీసం రెండు వందల మంచి మూడు వందల మందికి నేను జాతకం చూడటం కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన సమస్యలు తెచ్చడం కానీ దానికి సంబంధించిన ఫోన్లు కానీ వీడియోలు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు ఉంటారు నాకు ఎవరైనా ఒకసారి నాతో మాట్లాడితే ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు బాగుపడి తీరాల్సిందే నేను నాతో బాగుపడ మాట్లాడిన వాళ్ళు బాగుపడటం కాదు నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు నాకు భక్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు నా దగ్గర అదృష్టత్వం పెట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ బాగుపడాల్సిందే ఎవరైతే ఇబ్బంది పడతారో ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గర అనుకూలంగా ఉన్నారు అంటే నేను అంటే మీరు నేను అనుకోవద్దు నేను అనేది అమ్మవారి యొక్క శక్తి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మా ఉపాసన ఉన్న అదృష్ట మహాలక్ష్మి భద్రకాళి మా అంతే జనరల్గా అందరి సంవత్సరాల ఉపాసన ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా అనుకూలంగా ఉంటే వాళ్ళు మీరు కూడా అమ్మవారి యొక్క సరైనలోకి వస్తారు ఆవిడ ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా మంచి చేస్తూ ఉంటుంది మీ శత్రువులు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ రక్తాన్ని పిలిచేస్తూ ఉంటుంది మిత్రులకు అమృతం పోసినట్టు చేస్తూ ఉంటుంది ఒక అద్భుతాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి రోజు అవి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడండి అందరు కూడా కలెక్టర్లు కావచ్చు మినిస్టర్లు కావచ్చు కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు సర్పంచ్లు కావచ్చు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ వస్తారు ఈ గొప్పదనం వీడికి ఏం తెలుసు పందికి పరమాన్నం రుచి అట్ట తెలుస్తుంది ఇవి ఒక కుక్క దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వేదాలు చెప్పినా కూడా వేదాలు ఏమింది కుక్క ఆ బిస్కెట్ కోసమే చూస్తుంది వేదాలు మొత్తం దాని మురుగుడు మొత్తం ఆగాలంటే ఆ బిస్కెట్ వేస్తే కానీ తగ్గదు కానీ మేము బిస్కెట్ వేసే మనుషులం కాదు కానీ ఆయన ముందు చెప్పిన మాటలు విని అని చెప్పి ముందు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు అసలు లక్ష రూపాయలు మీరు ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ హిందూ జనశక్తి అంటున్నాడు అది అంటున్నాడు ఇది అంటున్నాడు హిందువులకు ఉపయోగపడుతుందా హిందువులకు ఉపయోగపడుతుంది అని వీళ్ళు కూడా ఆ విధంగా మంచిగా మాట్లాడారు ఫస్ట్ పాతిక వేలు పాతిక వేలు చిరుకు పాతిక వేలు యాభై వేలు ఇచ్చాను తర్వాత ఇంకో పాతిక వేలు పాతిక వేలు యాభై వేలు కలిపి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ తెల్లారి మళ్ళీ ఇంకో యాభై వేలు కావాలంటే డ్రైవర్కి ఇచ్చి పంపించాను భరత వర్ష దువాడి శ్రీనివాస్ ఆఫీస్కి తీసుకున్నారు అయిపోయింది కరెక్ట్గా ఇది ఆరు ఏడు తారీఖుల్లో జరిగింది సెప్టెంబర్ నెల ఎమ్మటే ఎనిమిదో తారీఖున డిమాండ్ నేను అన్ని యూట్యూబ్ దానికి సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ ఇస్తాను మీకు ఆయన స్క్రీన్ షాట్లు అన్నీ చూపిస్తాను జస్ట్ నెక్స్ట్ డేనే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డిమాండ్ అరవై లక్షలు ఆశ్చర్యపోయాం అసలు డిమాండ్ చేయడం అనేది తప్పు ఓకే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత రెండోసారి నాది నాకు సంబంధించిన బ్యాడ్గా పెట్టిన వీడియోలు అన్నీ తీసేసి గుడ్గా పెడతాం సార్ మీ గురించి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని గొప్పగా చేస్తాం సార్ అద్భుతం సార్ మీరు మనుషులు కాదు దేవుళ్ళు అవన్నీ అన్నారు జనరల్గా అందరూ అంటారు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అంటారు వీళ్ళేమో కుచితంకతో అన్నారు సరే మేము నేను ఇచ్చాను అయిపోయింది తెల్లారి మొత్తం ఒక్క రూపాయి అడిగినా కూడా నాకు ఓకే వీళ్ళు బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్లో ఉన్నారని తెలిసిపోతే నేను దానికి ఏం చేయాలో చేస్తాను వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళు అరవై లక్షలు అడిగారు యాక్చువల్గా వీళ్ళు లక్షణాలు అడిగిన టైంలోనే నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆయన ఏమన్నా అంటే అట్లా ఇవ్వద్దు సార్ మీరు ఇచ్చిన ఏమంటే వాళ్ళు మళ్ళీ తెల్లారి నుంచి డిమాండ్ ఎక్కువ చేస్తారు అని అన్నారు అయినప్పటికీ నేను హిందువులు జనశక్తి దేవుడు అన్నగానే మనకు కూడా ఉత్సాహం పుడుతుంటే ఉన్నా లేకపోయినా గోశాలన్నా గోవులన్నా హిందువులన్నా రామాలయం భక్తి శివుడు అంటే జనరల్గ
పెద్ద యోగిగా ఎదిగారు అందరితో దండం పెట్టించుకోగలుగుతున్నారు మేము అందరం నాశనం చేస్తాం మీరు మేము అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అరగంటకి అరగంటకే ఫోన్ చేస్తారు మేము నవ్వుకున్నాం మీరు నిజంగా నవ్వుకున్నా నేను నవ్వుకొని నా సూర్యుడి మీద ఉమ్మేస్తే వాడి ముఖం మీద పడుద్ది వాడికి తెలియదు నేను ఎంతకో పోండా నా మీద ఉమ్మేస్తే వాడి మీద పడుద్ది వాడు నాకు ఉండే కోటి మంది భక్తుల్లో పదిహేను మంది ఇరవై మంది తయారు చేయడానికి వాడి జీతం పట్టింది ఒక ఇరవై మందిని మళ్ళీ ఫేక్ వాళ్ళని తయారు చేసుకున్నాడు ఇది జనరల్ ఒక పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారనుకోండి ప్రపంచంలోనే గొప్ప అయినా మోడీ ఆయన రామాలయం కట్టాడు రామాలయం కట్టిన ఏరియాలోనే ఆయన తాలూకా మనుషులు సరైన ఓట్లు పొందలేకపోయారు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువని కదా కానీ నాకు ఉండే వాళ్ళు కోటి మంది భక్తులు ఒక పదిహేను మందిని ఇరవై మందిని వాడు తయారు చేయడం చాలా కష్టం వాళ్ళకు కూడా దరిద్రం పట్టిన వాళ్ళు మాత్రం వాడి దగ్గరికి వస్తారు ఎప్పుడైతే సత్సంగ్ సత్సంగ్ అంటే మచ్చ వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటే మంచి జరుగుతుంది చెడ్డ వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెడు జరుగుతుంది దానికి ఉదాహరణ ఏంటి మీ మీకు బాగా తెలిసిన నా దగ్గరికి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మేము కూడా ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేటప్పుడు వారి ఆయనే హెల్ప్ చేశాడు ఆయన ఎప్పుడు జనరల్గా అప్పుడు స్కూటర్ మీద వచ్చాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు స్కూటర్ మీద వచ్చాడు రెండో నెల అయిపోయాక మూడో నెలలో కార్ మీద వచ్చాడు తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత బెంజ్ కార్ మీద వచ్చాడు తర్వాత సంవత్సరం తిరిగే లోపలే మనం టీవీ సుమన్ టీవీతో ఎఫ్లియేషను ఇల్లు ఇల్లు కొంటము ప్రపంచంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ట వ్యవహారము ఒక సంవత్సరం లోపే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తాడు సార్ నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఎంతో కష్టపడి రేయింబోలు కష్టపడ్డాడు ఈ మధ్యన అసలు మీ దగ్గరకు వచ్చాక నాకు కష్టమే లేదు కానీ ఇంత మంచి నిజంగా నాకు నాకున్న టాలెంట్ నా మంచితనం నా గొప్పతనం ఇట్లా బయటకు వచ్చి ఇంత టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాను నాకు ఇప్పుడు అంటే వేరే వాళ్ళు అయితే తెలియదు మీకు వీళ్ళైతే తెలుస్తుంది కదా జనరల్గా ఈ వేళ ఆయన ఇంటి గృహ ప్రేసం కూడా ఆ దానికే వచ్చాను వేళ యాక్చువల్గా అట్లాగే మనకి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగుపడతారు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఏదో రకంగా నాశనం అయిపోతారు అది నేను చేయను అమ్మవారు చేస్తే అంతే అమ్మవారు తన యొక్క ఆవిడకి వంద సింహం తల్లి ఉంటాయి తనకి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ బాగు చేసుకుంటుంది శత్రువుల యొక్క రక్తాన్ని పీల్ చేస్తుంది కాలసర్ప దోషాన్ని తగిలిస్తుంది ఏదో ఒక నాశనం అయిపోతారు మన దగ్గరికి అందరూ వచ్చేది కూడా అందుకోసమే ఏదో రకరకాల దోషాల్లో ఉండిపోయి ఆస్తులు కోర్టులోకి వెళ్ళిపోయి రకరకాల బాధల్లో ఉండి అనారోగ్యాలు వచ్చి కుంగిపోయి ఉంటారు మన దగ్గరకు వచ్చిన తొమ్మిది గంటల్లోనే మంచి హుషారు అయిపోతారు అప్పటికప్పుడే అసలు మన దగ్గరకు వచ్చిన తొమ్మిది నిమిషాల్లోనే వాళ్ళు చెప్తారు సార్ మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు వేరేలాగా ఉన్నాం ఇప్పుడు అంతా మా మనసు అంతా ప్రసాదంగా అయిపోయింది మైండ్ అంతా ఇట్లా విశ్వత్వం వచ్చింది గొప్పగా అయిందని చెప్తుంటారు దానికి మేమేం ఛార్జ్ చేయం మా దగ్గరకు వచ్చి జాతకం తెప్పించుకుంటే అది ఫ్రీ ఓకే ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా కొనుక్కోలేకపోతే కూడా రత్నం పెట్టుకోలేకపోతే కూడా వాళ్ళకి జాతకం పేపర్స్ ఇస్తాము ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక స్టోన్ ఒకటి ఇస్తాం దగ్గర పెట్టుకుని పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కళ్ళకు వెళ్తుకోండి మీకు మామూలుగా మంచిగా అయిపోతుంది అన్ని రకాలుగా అని చెప్తాము వాళ్ళు మూడో రోజుకో నాలుగో రోజుకో అసలు రూపాయి కూడా మన దగ్గర రావడానికి డబ్బు లేకుండా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్కూటర్ మీద కారు మీద వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకి అది కావాల్సిన మంచి రత్నం కొనుక్కుంటారు అయ్యే అద్భుతంగా జరిగింది అంతా మంచి జరిగింది అని చెప్తారు మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎప్పుడైనా చూడండి ఎంతోమంది డాక్టర్లు ఎంతోమంది ఇంజనీర్లు ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు నా ఫోటో పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కోరికలు అట్లాగే ఈజీగా తీరిపోయినాయి సార్ ఈ మూడు నెలల్లో రెండు నెలల్లో తొమ్మిది రోజుల్లో కూడా అని చెప్తారు చాలామంది రత్నం పెట్టుకున్న తర్వాత రత్నం పెట్టుకోకుండా నా ఫోటోని కాలర్ ఐడిగా పెట్టుకున్న వాళ్ళు జనరల్గా తీయగానే జనరల్గా పొద్దున లేకపోతే చాలామంది మీకు కొంతమందిని చూడండి ఒకరికొకరు అడుక్కుంటారు ఏంటి జనరల్గా ఎవరు సార్ ఇది పొద్దున్నే మేడం లేచి చూస్తున్నారు అని పొద్దున్నే లేచి నా వీడియోలన్నా చూస్తారు నా ముఖం అన్నా చూస్తారు నా కాల్ రైడ్ అయినా చూస్తారు వాళ్ళకైతే వాళ్ళ జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసే తెలియదు సత్సంగ్ అంటారు మంచి వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటే నేను నన్ను చూసుకున్నా అనుకుంటాను నన్ను కదా చూస్తుంది నన్ను చూస్తే అదృష్ట రాష్ట్రం చూసినట్టు అంటే అంటే ఎలా అంటారు ఇదంతా కూడా మీరు మొదటి నుంచి సాధన లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ఉపాసకులు అని కొంతమంది ఉంటారు అలా ఏమైనా ఉపాసన బలం అలాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫస్ట్ నేను పుట్టిందేమో అక్షయ తీది రోజున పుట్టానమ్మా అలాగే అక్షయ సిద్ధి పొందాను అక్షయ సిద్ధి పొందేమో గురు గురుపాటలో గురు పాఠశాలలో నేను అక్షయ సిద్ధి పొందిన వాళ్ళు అతి తక్కువ మొదలు నేను అనుకున్నాను నా చేతిలోంచి ఎవరైనా రూపాయి తీసుకుంటే గ్యారంటీగా బాగుపడి చేరాల్సింది అంతే వాళ్ళకి రెండు మూడు మార్గాలు ఉండవు బాగుపడతారా లేదా అనేది ఉండదు బాగుపడి చేరాల్సిందే వాళ్ళ జీవితంలో మళ్ళీ డబ్బు కోసం ఆయనకి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన సందర్భం లేదు నా చిన్నప్పటి నుంచి జనరల్గా ఆ స్వభావం వలన ఎవరైనా
జనరల్ జనరల్ జరుగుతుంటే చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన విషయం అది ఈ విధంగా నా సిస్టమేటిక్ ఉంది ఆ సిస్టమ్ వల్ల నా శక్తి ఆ శక్తి వల్ల అందరూ చేయటము ఎవరైనా రత్నాలు యాక్చువల్గా నేను ఇచ్చే రత్నాలు ప్యూరిఫైడ్ రత్నాలు మాత్రం ఇస్తాను ఏది పెడితే రత్నాలు ఇవ్వను మామూలుగా రత్నాలు అంటే నవరత్నాలు ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే దాంట్లో పవర్ ఉంటుంది ఒక వంద మంది పెట్టుకుంటే ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ముగ్గురు దగ్గర నుంచి ఎయిట్ మెంబర్స్ వరకే బాగుపడతారు మిగిలిన వాళ్ళకి పని చేయకపోవటం కానీ రివర్స్ అవటం కానీ ఉంటుంది ఓకే మన దగ్గర మాత్రం నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే వెయ్యికి ఒక్కళ్ళకి మాత్రం పని చేయకపోకపోవచ్చు అంతేగాని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రివర్స్ స్టోన్ పని చేయకపోవటం కాదు వాళ్ళు రివర్స్లో ఉండటము సత్సంగ్ లేకపోవటము తాగుడు జూదము తల్లిని ఏదో చేయటము తండ్రిని ఏదో చేయటము పక్క ఇంటి వాళ్ళని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టడము ఆడవాళ్ళని ఏదో ద్రోహం చేయటం వాళ్ళకి ఏదో లేకపోతే పితృశాపాలు కలసప దోషాలు అయ్యి కొన్ని రకాల తీవ్రమైన ఉంటాయి వీళ్ళు చేసుకున్నాయి వీళ్ళు చేసుకున్న వేరే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఏదో ఉంటాయి దాని ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ అడిగితే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి చేసి వాళ్ళని బాగు చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొంతమంది రివర్స్ ఒకటే వాళ్ళకి స్వభావం ఎట్లయినా రివర్స్ చేయాలనుకుంటారు రివర్స్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు రివర్స్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు వెనకాల ఉండే వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ రివర్స్లోకే పోతారు అది అది స్వభావం ఎందుకంటే మున్సిపల్ లారీ ఆఫీస్ లారీ వెనకాల వెళ్తే మీరు ఎంత మంచి సెంటు కొనుక్కున్నా కానీ ఆ మున్సిపల్ మొసం మురికి వాసనే వస్తుంది అట్లాగే చెడ్డ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు చెడ్డే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి మంచి అనేది దొరికే ఛాన్సే ఉండదు ఎందుకో అందుకే నేను ప్రతి వీడియోలో చూడండి సత్సంగ్ అని ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో సత్సంగ్ మంచి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక హరిజనుడు కూడా మంచి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి తెలివిగా బుద్ధిగా ఉంటే కలెక్టర్ అవుతాడు ఒక పెద్ద బ్రాహ్మణుడు వేద పండితుడు కొడుకు కూడా వాడు సరైన పద్ధతులు లేకపోతే ఆ కలెక్టర్ దగ్గర గుమస్తాగానో గుమస్తా కంటే కిందగానో పనిచేస్తారు మా దగ్గర ఒక పంతులు గారు ఉంటాడు చాలా పవర్ఫుల్ పంతులు గారు ఆయన ఇక అంటూ ఆచారం అని చెప్తాడు మా షాప్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక కలెక్టర్ లోపలికి వచ్చాడు కలెక్టర్ లోపల రాగానే ఈ నెల లేగిసి ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకంటే ఆయన హరిజండు ఈయనేమో బ్రాహ్మడు ఈ అంటూ ముట్టు ఆచారం వ్యాపారం వ్యవహారం ఎన్నో చెప్తాడు ఆయన ఏదో సందర్భంలో ఈయనకు ఒక ఇల్లు అలర్ట్ చేశాడంట ఆయన ఇల్లు అలర్ట్ చేశాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావడానికి ఏదో చేశాడు అంటే మీరు మంచి వాళ్ళు అయ్యి మంచి సర్కిల్లో ఉండి మంచిగా ఉంటే ఎవరైనా మీకు దండం పెట్టాల్సిందే మీరు మంచి వాళ్ళు కాకపోతే ఎవరైనా ఎవరినైనా మీరు పాడు చేస్తారు మీరు కూడా పాడైపోతారు అది సిద్ధాంతం అంతే అందుకని మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా బాగుపడతారు దానికి తిరుపతికి వెళ్తారు ఎవరైనా బాగుపడాల్సిందే దాంట్లో అసలు వింతే ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మీ చేతికి నాలుగు ఉన్నాయి సార్ ఉంగరాలు అవి ఎప్పుడు ఉంటాయా ఆ చేతికి ఈ ఈ కాకుండా ఇంకా వేరే ఉంగరాలు కూడా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మారుస్తూ ఉంటాము ఒకసారి పెట్టి పెట్టుకుంటాము ఎక్కువసేపు పెట్టుకోలేము ఎందుకంటే బరువు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్ని అది చాలా లావుగా కూడా కనిపిస్తుంది ఏంటి ఏంటి సార్ అసలు అవి ఇదేమో కొలంబీన పచ్చమ్మ చాలా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉండొచ్చు సుమారు అది దీని ఖరీదు సుమారుగా కోట్లల్లోనే ఉంటుంది కోట్లల్లో కోట్లల్లో ఉంటుంది ఇది కూడా దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉంది ఇప్పుడు ఎంత మెరుపు ఉన్నాయి ఎట్లాంటివి రావట్ల దీని చుట్టూతో ఉన్న బంగారం కానీ ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్మేడ్ చేసినాయి అనమాట ఇది కూడా డైమండ్ కి సంబంధించింది ఏమో నవరత్నాలు ఇవి మొత్తం నవరత్నాల్లో ఇక్కడ ఉన్న డైమండ్ రెండు క్యారెట్ల డైమండ్ ఇది ఇదేమో ఎల్లో సఫైర్ ఎల్లో సఫైర్ లో ఈ క్వాలిటీ ఉండే ఎల్లో సఫైర్ లో ఇండియా టోటల్ ఇండియా మీద ఒక నాలుగైదు చోట్ల దొరుకుతాయి ఒకటి జైపూర్ లో ఎంబీ జ్యువెలర్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి ఏమో దారామతిలో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో విఠల్ దాస్ అనే ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన బతుకున్నంత కాలం ఆయన దగ్గర ఉండేవి తర్వాత మన దగ్గర ఎంత కాస్ట్లీ కానీ ఎంత మంచి కానీ ఎంత ప్యూరిఫై కానీ ఎవరైనా వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటే కూడా ఈ దొరకవు ఆ కొనే వాళ్ళకి కొందాం అనుకున్న వాళ్ళకి దొరకవు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉండదు ఇచ్చేవాళ్ళు మంచి చేతి నుండి ఇస్తేనే వాళ్ళకి పనిచేస్తాయి ఏదో చేస్తే దాని వల్ల వీళ్ళ చేయి మురికి చేయి ఉండే వీడు దరిద్రుడు అయి ఉండే వీడు సరైన ఉపాసన ఉండదు బలం ఉండదు ఏమి ఉండదు వాడు ఏదో చేస్తాడు వాడికి అవతలోడికి పని చేయకుండా రివర్స్ అవుతుంది మురికి చేతితో పట్టుకున్న తెల్ల కాగితం కూడా తెల్లగా అయిపోయిన నల్లగా అయిపోయినట్టు అట్లా ఉంటుంది అనమాట మనకున్న ఉపాసన కానీ మనం చేసే పని కానీ శక్తి కానీ మనం తీసుకునేది కూడా చాలా మినిమం రేటు యాక్చువల్గా మీకు చూపిస్తాను సీబీడీ డైమండ్స్ మన జూబ్లీ హిల్స్ ఈ మధ్యన బ్రహ్మాండంగా అన్ని చోట్ల పెట్టారు మేము ఎప్పటి నుంచి అమ్మాయి వీళ్ళు ఈ మధ్యన పెట్టారు మేము
అంత పేరు ప్రతిష్ట ఉంటుంది మనం ఇచ్చేది మనం పూజ యజ్ఞం బీజాక్షాలు అన్నీ చేస్తాం కాబట్టి దానికి ఏమి ఛార్జ్ చేయము మన జాతకానికి ఛార్జ్ చేయము స్టోన్ ఇస్తే ఛార్జ్ చేయము ఒకవేళ స్టోన్ తీసుకుంటే స్టోన్కి చుట్టూతో ఉన్న మెటల్కి ఛార్జ్ చేయము మీకు ఇన్ ఛార్జ్ తీసుకోము ఏ స్టోన్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇంక్లూడింగ్ జీఎస్టీ జీఎస్టీ మేమే పే చేస్తాము ఇంక్లూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మేమే పే చేస్తాము అన్నీ కలిపేది వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఒక్కోసారి లాభం రావచ్చు ఒక్కోసారి నష్టం రావచ్చు అయినా కానీ అందరికీ ఒక్కసారి చేయాలని ఉద్దేశంతో ఇస్తాం సుమారుగా లక్ష పదహారు వేలు ఉంటుంది రెండు లక్షల పదహారు వేలు ఉంటుంది తక్కువలో తక్కువ వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుంది పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఉంటుంది ముప్పై నాలుగు వేలు ఉంటుంది దగ్గర రకరకాలు ఉంటాయి ఈ స్టోన్స్ ఎంత అని ప్రత్యేకంగా ఉండదు అది ఉంటుంది అయితే మనం మరి మీరు ఏమైనా రాసిస్తారా మీకు గ్యారంటీగా మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు బాగుపడతారంటే ప్రపంచంలో నేనే కాదు ఎవరు రాసివారు ఓకే నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని మీద మనిషి టు మనిషి వేరియేషన్ ఉంటుంది మేము ఏ రిజల్ట్కి గ్యారంటీ ఇవ్వము రిటర్న్ అనేది ఉండదు రిటర్న్లో ప్రపంచంలో ఏ స్టోన్కి మీరు కూడా ఎన్ని పెట్టుకుని ఉండొచ్చు ఆడవాళ్ళంటే ఎదురు కొంటే ఉంటారు కదా సందర్భంలో ఏ స్టోన్ కూడా ఎవరు మళ్ళీ రిటర్న్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు మీ సరదాగా ఉండి కొనుక్కుంటే తీసుకోండి లేదు మీకు జాతకం తెప్పించుకోండి అంటే ఫ్రీగా చెప్తాము లేదు ఫ్రీగా స్టోన్ కావాలంటే ఇస్తాం తీసుకుని హాయిగా ఉండండి అంతే అంతేగాని ఒకసారి తీసుకున్న స్టోన్ అది మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకోవటం ఉండదు ఎందుకంటే రిటర్న్ తీసుకుంటే నేనేం చేయాలి దాన్ని తీసుకుని ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వాలి అది పెద్ద తప్పు ఒకళ్ళు తిని సగం వదిలేసిన అన్నం ఇంకోళ్ళకి పెట్టినట్టు అది అసలు చా అసలు ఆస్ట్రాలజికల్ శాస్త్రమే ఒప్పుకోవద్దు దాన్ని అది ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో ఈ ఈ విధంగా బిజినెస్ నడుస్తుంది ఈ విధంగా మన శాస్త్రం నడుస్తుంది ఇవి యాక్చువల్గా మన సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నాం ఈ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మన సంప్రదించి లక్షన్నర డబ్బులు తీసుకున్నాడు తర్వాత అరవై లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశాడు చేయగిన పోలీస్ ఆఫీసర్ గారి సహకారంతో మా లా కౌన్సిల్ సహకారంతో వీళ్ళు చేసి నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది యోగి గారు ఇక్కడ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేశారు అంటే ఎవరైనా మీకు సజెస్ట్ చేశారా ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ని బ్లాక్ చేయాలి లేదు ఒక ఎవిడెన్స్ ఉండాలి అని మీకు మీకు ఎవరైనా జనరల్గా మా జనరల్గా మే మేము ఉండే జ్యువెలరీ షాప్ మా షాప్ కాదు ప్రపంచంలో ఏ షాప్లో అయినా అన్ని ఈ రోజులు అన్ని విత్ టోటల్ ఏరియా కెమెరాస్ ఉంటాయి సీసీ క్యామ్స్ ఉంటాయి అట్లా కూడా మా అవసరాన్ని బట్టి మేము పెడతాము ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా దీనికోసం మా లాయర్ గారికి చెప్పగానే అలాగే పోలీస్ ఆఫీసర్ గారికి చెప్పనే దానికి ఏం చేయాలో వాళ్ళు చెప్పారు ఎట్లా చేయాలో వాళ్ళు సహకారం చేశారు దాని ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే ప్రతి మూమెంట్ మేము క్యాప్చర్ చేస్తాం ప్రతిది వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వాట్సాప్లో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా పైన ఇంకో ఫోన్తో మాట్లాడటం లేకపోతే మా కెమెరా తోటి దాంట్లో పికప్ చేసుకోవటము ప్రతిది అన్ని అన్ని చేసి ఉన్నది మీకు కూడా కావాలి ఎలా ఇస్తాము అన్నట్లే మాట్లాడారా సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డిమాండ్ చేయగానే నేను దాన్ని ఎట్లా నెమ్మదిగా పోస్ట్ పోన్ చేయించి తర్వాత కొద్దిగా ఇస్తాము అట్లా ఇస్తాము అని వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగేటట్టు మాట్లాడి చేసి మొత్తం వీడియో నేను రికార్డులు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకరోజు ఒకరోజు పిలిపించాం మన డబ్బులు ఇస్తాం తీసుకెళ్ళాలంటే అంటే ఆ రోజున యాక్చువల్గా డబ్బులు ఇద్దామని కాదు వాళ్ళ మీద కేసు పెడదామని కాదు వాళ్ళు ఎవరో మనం ఎవరో వాళ్ళు ఎవరో దుర్మార్గులు అయితే మనకే పని పోలీసులు చూసుకుంటారు గవర్నమెంట్ చూసుకుంటారు మనకి ఆ బాధ్యత లేదు కదా మన పని మంది వాళ్ళ పని అనేది అని పిలిచి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని పిలిచి రండి షాప్కి యాక్చువల్గా బుంచేస్తున్న టైంలో వచ్చారు వాళ్ళు మీరు కూడా బుంచేద్దరు కానీ రండి అని చెప్పాము వచ్చారు లోపలికి రాలా రాకుండా బయట మా పక్క దూరంగా ఒక బార్ షాప్ ఉంటే బార్ దగ్గర ఉంటాము రెడ్ కలర్ కార్లో ఉన్నాము మీరు మా కార్ దగ్గరకు వచ్చి మీ దగ్గరకు వస్తే సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉంటాయి మీ బంగారు షాప్ కాబట్టి అందరూ గుర్తుపడతారు నాకు మళ్ళీ నాకు ఇదంతా బయటకు వస్తుంది అని చెప్పి మీరు మా కార్లోకి వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చేయండి మేము ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతాం అన్నారు నేను రెండు ఒకటికి రెండు సార్లు పిలిచా వస్తే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చెప్పి ఇంకో ఎవిడెన్స్లు అన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు అనవసరంగా బదనం అవుతావు ఇది చేసే నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వటం అనేది నీ జీవితంలో జరగదు అది మర్చిపో నీకు ఇచ్చిన లక్షన్నర రూపాయలు కూడా ఏదైనా మంచి హిందూ సంస్థకి ఉపకారాలు చేస్తే గో సంస్థ కానీ హిందూ సంస్థ కానీ ఇచ్చేసే నేను వదిలిపెట్టేస్తా అని నేను చెప్దామని వాడిని పిలిచాను నేను పిలిస్తే వాడు రాకుండా అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇక నేను చేసేది ఏం లేదు అప్పుడు పోలీసులకు ఫోన్ చేసి వివరంగా చెప్పి అంతకు ముందే కేసు పెట్టాం ఫస్ట్ లక్షన్నర రూపాయలు అడక్క అడిగిన టైం నుంచి పోలీస్ కేసు కోర్ట్ నుంచి ఆర్డర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళది అంతా ట్రాక్ అంతా ఉంది రికార్డు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ చేసిన తర్వాత పోలీసులు వచ్చారు చేజ్ చేసి పట్టుకున్నారు వాడు పారిపోతుంటే చేజ్ చేసి కార్ తాళం లాగేసుకుని పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళారు ఇది
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక నూట డెబ్బై ఐదు దాకా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయండి వీళ్ళకి ఏమి జీతాలు రావు ఏమి రావు ఎవరైతే ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారో వాళ్ళ వెనకాల తిరగటం లాగా తయారవుతారంట నాకు తెలియదు అలాంటి వాళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయటం వీడికి పని ఏంటంటే వీడు కొంతమందిని మేనేజ్ చేసి అందరి మీద అందరికీ చెప్తాడు దువ్వాడ శ్రీనివాస్ గారు నండూరి శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు నండూరి శ్రీనివాస్ గారు ఎంత పెద్ద మనిషి అయ్యి ఆయన ఏమన్నా మాల మేము కనీసం కమర్షియల్ ఆయన కమర్షియల్ కాదు పెద్ద మనిషి ఆయన మీద కూడా యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తే ఆయన దగ్గర కూడా డబ్బులు వస్తే చేశాడు సరే నేను ఫస్ట్ ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వంగానే ఆయనకి ఇరవై ఐదు వేలు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వంగానే ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే నాకు ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తావు అనుకో ఇంకో చూడు ఈ ముస్లిం ఫాస్టర్ నాకు ఇట్లా ముస్లిం కాదు క్రిస్టియన్ ఫాస్టర్ నాకు ఇరవై ఐదు వేలు పంపించాడు ఫస్ట్ రూపాయి వేసాడు తర్వాత పాతిక వేలు వేసాడు నేను ఎంబటే కోపం వచ్చి వాడి డబ్బులు రూపాయి వాడి రూపాయి వాడి పాతిక వేలు పంపించేసాను అప్పుడు ఆయన దారికి వచ్చి నాకు పెద్ద అమౌంట్ డబ్బులు ఇచ్చాడని చెప్పాడు ఎవరు ఈ విషయం చెప్పిన లలిత్ కుమార్ లలిత్ కుమార్ ఓకే స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇప్పుడు జరిగే అన్ని కూడా మీ దగ్గర రికార్డింగ్స్ కానీ అవన్నీ అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి మీకు అన్ని ఇస్తాను కూడా ఓకే ఈ అన్ని ఈ అన్ని చెప్పాడు ఇవన్ని జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్న మార్కెట్ మొత్తం ఇది అనమాట ఇట్లా జరుగుతుంది అయితే ఈ ఈ వీడియో అసలు ఇంత దీని గురించి ఇచ్చాము పుచ్చుకొని చెప్పేది ఏం లేదు ఎందుకంటే స్పష్టమైన వీడియో ఆ డబ్బులు అడగటము దాని గురించి మాట్లాడటము దాన్ని చేయటము వాడు వచ్చి డబ్బులు తీసుకెళ్ళడానికి రావడం అయినా స్పష్టంగా మనకు వివరంగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఎవరైతే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అవి ఎందుకు చేస్తున్నారో ఇంకా అందరికీ తెలుసు ఓకే ఓకే అది చిన్న విషయము ఇవన్నీ జరగటం వలన మీకేమన్నా ఇబ్బందా మీరు అంటారు కానీ నేను వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చి గొడవ చేశారు షాప్ దగ్గరికి వచ్చి దానికి సంబంధించి మీరు ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేదా ఏమంటే మేము పోలీసు పోలీస్ కేసు పెట్టాము పోలీసులకి ఇన్ఫామ్ చేసాము పోలీసులు స్టేషన్కి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ వీడియో రికార్డు అన్నీ చేసి పెట్టించాము ఇప్పుడు వాళ్ళందరి మీద కూడా రికార్డు వద్దు ఎందుకంటే మీకు ఆల్ మాకు ఆల్రెడీ కోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మా షాప్ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి గొడవ చేసినా కూడా వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి మాకు కోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మొదటి నుంచి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయండి వీళ్ళు ఎవరైతే ఎప్పుడైతే లక్షన్నర రూపాయలు డిమాండ్ చేశాడో ఆ రోజునే మేము కోర్టు ఆర్డర్ తీసుకున్నాం తీసుకున్నాము అప్పటి నుంచే ఇదంతా ఎంతో పక్కడ బంది ఉన్నాం అయితే నిన్న కూడా లలిత్ కుమార్ గారు ఛానల్లో హిందూ జనశక్తి ఛానల్లో వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరే కలిసి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు చూసారా మీరు ఆ వీడియో నేను చూడనే చూడలేదు నేను ఎవరు మీలాగా ఎవరో టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు చెప్తే విన్నాను ఓకే వాడికి దొంగ దొరికిపోయాడు డెడ్ క్యాన్స్ డెడ్ క్యాట్ బౌన్స్ అని ఉంటుంది పిల్లి చచ్చిపోయే ముందు పైకి ఎగిరి కింద పడుద్దు అంట వీడు ఇప్పుడు చేసే పనులన్నీ చచ్చిపోయాడు ఆల్రెడీ హిందూ సేన శక్తి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు తక్కువ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళందరికీ ఈ విషయం తెలిసిపోయింది వీడు వీడందరూ పాపర్లు అయిపోయాడు హిందువుల్లో కానీ క్రిస్టియన్స్లో కానీ ముస్లిమ్స్లో కానీ జనశక్తిలో కానీ అందరిలో వీడు పాపర్ అయిపోయాడు నన్ను పాపర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు నన్ను పాపర్ చేయాలంటే నాకు లక్షలాది మంది భక్తులు ఉంటారు వీడికున్న ముప్పై మంది ఇరవై మంది వీడు చేస్తే సూర్యుడి మీద సూర్యుడు ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడి మీద ఉమ్మేసినట్టు ఆడు ముఖం మీద పడుతుంది అయితే వీళ్ళు చేసిన మెయిన్ ఒక రెండు డెలిగేషన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతాం ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ టెక్నాలజీలో ఇట్లాంటి రత్నాలు పెట్టుకుంటే నిజంగానే జీవితాలు మారుతాయా ఈ ఒక్కొక్క రత్నం ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఉండే రత్నాన్ని కొన్ని లక్షల్లో కోట్లల్లో అమ్ముతున్నారు అని చెప్పేసి మీ పైన ఒక వీడియో చేశారు ముందుగా అసలు ఇందులో ఎంత వాస్తవం ఉంది మీకు నేను వాట్సాప్ ఈ వాట్సాప్ కాదు యాక్చువల్గా మన లాడియా అని చెప్పి జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక షాప్ ఉంటుంది ఆ షాప్లో ఒక డైమండ్ రింగ్ తీసుకున్నాము సేము నేను ఇచ్చేది పది క్యారెట్ అయితే లక్ష రూపాయలకి ఇస్తాను ఇక్కడ మాకంటే తక్కువ క్వాలిటీది రెండు క్యారెట్ల స్టోన్ రెండు లక్షల ఏడు వేల రూపాయలు పది క్యారెట్ల స్టోన్స్ వీళ్ళ దగ్గర లేనే లేవు ఆర్డర్ ఇస్తే ఎప్పుడో తెప్పిస్తారంట ఓకే మన దగ్గర మనము ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు మనం అడ్వాన్స్లు కట్టి తెప్పించుకున్నా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి మనం ఇచ్చే రేటు ద బెస్ట్ రేటు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారండి బిజినెస్ మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మాత్రం ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం ఓకే మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ కూడా ఇదే చేసేవారు అంత సిస్టమేటిక్ అందరూ ఎన్టీ రామారావు గారు కావచ్చు ఓకే జలగం వెంగళరావు గారు కావచ్చు పివి నరసింహరావు గారు కావచ్చు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రాజకీయ నాయకులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతోమంది మన దగ్గరకు వస్తే తెల్లారికి ఆ క్షణం నుంచే బాగుపడాల్సింది ఇంకంతే వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు ఇబ్బందులు టెన్షన్లు ఏదో రకంగా తీరిపోవటము అమ్మవారు ఏదో కృప
తెలివైనా బుద్ధి అయినా ఒక కలెక్టర్ అయినా ఒక డాక్టర్ అయినా వాళ్ళకి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా ఆ అనుభవించిన వాడికి దాన్ని చేసిన వాడికి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది వేరే వాళ్ళకి తెలియదు వీడు వీఆర్ చూసుకుంటే అటు ఇటు చూస్తే సంతోషంతో గంతులు వేస్తుంటే పక్కన ఉండి పిచ్చివాడు అనుకుంటాడు ఒక దైవభక్తిలో ఉండి వాడు దేవుడిని చూసి మంత్రం తంత్రం ఎంత్రం చేస్తుంటే పక్కన వాడికి ఏం తెలియదు వాడికి తెలుసు రేటు డైమండ్ అంటేనే కాస్ట్లీ జూబ్లీస్లో బంజారీస్లో డైమండ్ సార్ కొన్ని రత్నాల పేర్లు పెట్టి కూడా వాటికి కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ అసలు రత్నాల విషయం రత్నం అంటేనే ప్యూరిఫైడ్ స్టోన్ ఏదైనా కూడా ఓకే ప్యూరిఫైడ్ స్టోన్ ఏదైనా కూడా లక్ష నుంచి మూడు లక్షలు మూడు కోట్లు యాభై కోట్లు హైదరాబాద్ నిజాం నవాబ్ దేనికి ప్రసిద్ధమ్మా డైమండ్స్కే డైమండ్స్ ప్లస్ ఆయన దగ్గర ఉన్న పచ్చలు చిన్న చిన్న పగిలిపోయిన నల్లగా బేట్లు ఇచ్చిన పచ్చలు పూసలు ఉంటాయి దగ్గర ఒకటి ముప్పై ఆరు కోట్లు ఇది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం లెక్కిస్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర హైయెస్ట్ కాస్ట్ ఉన్న ఏంటి సార్ హైయెస్ట్ కాస్ట్ అండ్ దేనికి ఏది ఉంటుందమ్మా వస్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి ఎవరెవరు అడ్రస్ ఉంటారు కొన్ని మా దగ్గర ఉంటాయి కొంత కస్టమర్స్ చాలా పెద్ద బస్ కస్టమర్స్ కావాలంటే ఎవరైతే దాని డీలర్స్ ఉంటారో జైపూర్లో సూరత్లో లేకపోతే శ్రీలంకలో బర్మాలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అడ్రస్లు ఇచ్చి వాళ్ళతో వాళ్ళ వాళ్ళని డైరెక్ట్గా తీసుకోమని చెప్తాం ఓకే ఓకే అన్నీ మేము చేయము ఓకే మొహమాటానికి ఏదైనా చేస్తూ కూడా అట్లాంటి దాంట్లో మనకి కూడా ఇబ్బంది ఏర్పడింది అంటే మన చేతి డబ్బులు పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకని మేము రిస్క్ తీసుకోకుండా వాళ్ళు వాళ్ళతో వెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు రేటు మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళు బ్యాంకు ట్రాన్స్ఫర్లో డబ్బులు పంపిస్తే వాళ్ళు వస్తూ త్రూ పార్సల్లో పంపిస్తారు అయినా దొరుకుతుంటే దీనికి అసలు ఈ ఫీల్డ్ ఎంత రేట్ అని లేదమ్మా ఒక ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు బ్యాంకాక్ కావచ్చు బర్మా కావచ్చు మలేషియా కావచ్చు శ్రీలంక కావచ్చు ఇలాంటి కొన్ని దేశాలు కేవలం రత్నాల మీదే బతుకుతాయి ఇండియాలో సూరత్ ఎప్పుడైనా జైపూర్ వెళ్ళి చూడండి ఒక అద్భుతం రోజుకి ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ జరుగుతుంది ఓన్లీ స్టోన్స్ అక్కడ ఒక్క పైసా స్టోన్ దగ్గర నుంచి వంద కోట్ల రూపాయల స్టోన్ల వరకు రోజు ఒక చిన్న స్టోన్ వంద కోట్ల కోట్లు ఉంటుంది అది రోజు నడుస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఓకే అది ఇండియాలోనే జరుగుంది ఇండియాలో ద బెస్ట్ బిల్డింగ్ ఎంతకంటే ఈ ప్రపంచంలో లేని అంత పెద్ద బిల్డింగ్ సూరత్లో మోడీ గారు కేవలం ఈ డైమండ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే డైమండ్స్ కోసం తయారు చేసే బిల్డింగ్ ఉన్నాయి ఇండియాలో లేదు దానికోసం తయారు చేయాలని చెప్పి బిల్డింగ్ కట్టాడు ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కానీ గొప్ప అసలు వరల్డ్లో ద బెస్ట్ బిల్డింగ్ ఏదైనా చూస్తే సూరత్లో ఆయన కట్టిన బిల్డింగ్ వస్తుంది ఇది ఇంత పెద్ద వైడ్ మార్కెట్ ఇండియాలో ఏముంది ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి స్టోన్ కొంటే ఉందో తులం బంగారమే ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు అయింది డెబ్బై ఐదు వేలు తులం బంగారం డెబ్బై ఐదు వేలు ఎనభై వేలు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు పెట్టి అదృష్టతను కొనుక్కుంటే ఉంది వాళ్ళు అదృష్టతను పెట్టుకున్నాడు రూపాయి కొనొచ్చు రేపు పొద్దున వందల కోట్లు కూడా సంపాదించవచ్చు అయితే మీరు వంద కోట్లు సంపాదిస్తే మీ దగ్గర నుంచి మేము ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేయము మీరు వంద కోట్లు సంపాదించారు కానీ నాకు యాభై కోట్లు ఇవ్వమని అడుగు మీరు వంద కోట్లు సంపాదించలేదు మీరు ఏదైనా ఇబ్బంది పడ్డారంటే కూడా మీకు నేను ఏం డబ్బులు ఇవ్వను మీ దగ్గర డ్రాయ్ తీసుకున్న డబ్బులు ఇవ్వను మీకు ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇవ్వను ఓకే ఇదంతా ఏంటంటే ఫేర్ బిజినెస్ మీరు అంటే ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి డాక్టర్ ఐదు కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు కట్టి డాక్టర్ చదువుకుంటాడు చదువుకున్న తర్వాత ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకే వాళ్ళకి ఇస్తాడు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీడు బాగా బాగుపడి పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టి వేయి కోట్లు సంపాదిస్తే కూడా ఆ కాలేజీకి మళ్ళీ ఇచ్చేది ఏం లేదు లేదు వీడు పాడైపోయి తాగుడికి చూడడానికి అలవాటు పడి ఏదో ఇబ్బంది పెడితే కూడా కాలేజీ వాళ్ళు రిటర్న్ అయ్యే డబ్బులు ఇవ్వరు నాకు అర్థమైంది మీ బిజినెస్ ది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటుంది ఇలానే రిజిస్ట్రేషన్ హైదరాబాద్ లో ఎవరికి లేదు మేము ఇచ్చే ప్రతి స్టోన్ కి ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ఐజిఐ సర్టిఫికెట్ ఇస్తాం ఓకే హైదరాబాద్ లో ఎవరికి ఫరమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటది ఫరమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటది మాది టాటా సంస్థకి ఎఫిలియేటెడ్ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము ఎప్పుడు స్టార్ట్అప్ కి వెళ్తున్నాం కంపెనీ స్టార్ట్అప్ హైదరాబాద్ లో ద బెస్ట్ స్టార్ట్అప్ మాదే ఉంటది ఓకే మాకు ఇన్ని స్పెషాలిటీ ఉంటాయి అండి అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాం మన దగ్గర ఏదైనా తీసుకుంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోము ఛార్జ్ తీసుకోము ఏం తీసుకోకుండా మంత్రం తంత్రం యంత్రం బీజాక్షాలు అన్ని ఎవరు చేయరు ఎవరు చేయాలంటే లక్షల రూపాయల డబ్బులు తీసుకుంటారు ఆ ఎవరు చేయలేరు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ అమ్మే స్టోన్స్ పెద్ద పెద్ద జ్యువెలరీ షాపులు ఈవేళ కూడా ఒక జ్యువెలరీ షాప్ ఆయన వచ్చాడు చాలా పెద్ద జ్యువెలరీ షాప్ ఆడు వచ్చి అదృష్ట సత్రం నా దగ్గర పెట్టుకెళ్ళాడు ఆయన దగ్గర రత్నాలు లేక కాదు ఆయన చేయలేక కాదు మన దగ్గర తీసుకెళ్తే తెల్లా నుంచి బాగుపడతాడని ఆయనకి తెలుసు ఎందుకు కొన్ని వందల మందిని చూసి
అదృష్టం ఇప్పుడు వస్తుంది ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే అసలు ఆయనకి విపరీతమైన అదృష్టం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నా దగ్గర కూర్చు ఉంగరం పెట్టుకుంటాడు లేకపోతే ఆయన ఎక్కడో అమెరికాలో ఒకటి ఉంటాడు కెనడాలో ఒకటి ఉంటాడు రష్యాలో ఒకటి ఉంటాడు ఢిల్లీలో ఒకటి ఉంటాడు నోయిడాలో ఒకటి ఉంటాడు కోకటపల్లిలో ఒకటి ఉంటాడు వాళ్ళు నా దగ్గర కిందకి వస్తారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు నేను ఇక్కడే ఉన్నా నా దగ్గర కిందకి వస్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి అదృష్టం అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తారు తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వడం కాదు ఇక నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత పది నిమిషాల్లోనే ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది నిజంగా నిజంగా బాధలు ఉన్నవాళ్ళు నా దగ్గర వీడియోలో ఉంటే చూడండి ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ భర్తను ఇద్దరు కలిసి అమ్మాయి చూస్తే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి కానీ రీసెంట్గా ఉన్న అమ్మాయి వాళ్ళకి ఒక ఉద్యోగ విషయంలోనో ఏదో విషయంలోనో అభాండం పడింది ఇక ఆ బాధలో ఇద్దరు కలిసి చచ్చిపోదామని నిర్ణయం చేసుకున్నారు తిరుపతి వెళ్ళిపోయారు టికెట్లు తీసుకున్నారు అయిన పోయినా ఏదో ముహూర్తం చూసుకున్నారు పలానా ముహూర్తంలో చచ్చిపోదామని ఇద్దరు కూర్చుని విషయం గిషం తీసుకుని అన్నీ కూర్చొని రెడీ కూర్చున్నారు ఖాళీ టైం ఉంటుంది కదా ఈ మధ్యలో టైంలో అమ్మాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసింది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే నా వీడియో వచ్చిందంట నేను తిరుపతిలోకి వచ్చాను ఇన్స్టాగ్రామ్ చేయగానే ఈయన ఇది వచ్చింది ఈయన వీడియోలు అన్నీ చూస్తే ఎవరు చూసినా కూడా ఎంతో బాగుపడిన వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అన్నీ రియల్లే ఉన్నాయి ఎవరు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అంటే సినిమా తీయటం కానీ లేకపోతే దాంట్లో పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ కానీ అట్లా ఏమి ఉండవు రియల్గా మీరు బాగుపడితే మీరు మీ భర్త మీ పిల్లలు మీ తల్లి దాంట్లో వచ్చి మీరు వచ్చి నాకు స్వీట్లు ఇచ్చి చక్కగా సెలవా కప్పి సంతోషం పెట్టి దండం పెట్టి చేసినవి ఉంటాయి జనరల్గా అన్ని అంత వేరేవి తీసుకో మేము అసలు అవి కూడా వంద మంది ఇస్తే రెండు మూడు మాత్రమే టెలికాస్ట్ చేస్తాం ఆవిడన్నీ చూసుకుని భర్త చెప్పిందంటే ఎందుకు వచ్చింది దేవుడు చూపించినట్టు ఉన్నాడు వెళ్దామని చెప్పి ఆవిడ ఆవిడది ఉన్న లాస్ట్ మనీ ఏదో వస్తువులతో దీంతో మొత్తం మీద వచ్చి అదృష్టవత్తం పెట్టుకుంది నాకైతే ఆవిడ వచ్చి తీసుకెళ్లిన రోజుని ఈ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పదు తర్వాత తెలవదు ఓకే తర్వాత మూడు రోజుల నుంచి ఆయన మీద నా పాండం తొలగిపోవటం వీళ్ళు మంచిగా అవటం అమ్మాయి మొన్న రీసెంట్గా హైదరాబాదు బ్యూటీషియన్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది వాళ్ళ స్నేహితులు అందరినీ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది ఎట్లా ఎట్లా జరిగిందండి ఎట్లా ఎట్లా అయిందండి మా వీడియో రికార్డు ఉంటే చూడండి ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా మీరు అసలు యాక్చువల్గా భూమి మీద ఉండాల్సిన వాళ్ళం కాదు ఆ టైంలో ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు మేము యూ దీంట్లో కూడా కూడా వైరల్ అయింది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే అది మీలాంటి వాళ్ళకి కొత్త అనిపిస్తుంది నాకు రోజు పది మంది చెప్తారు నేను అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టలేను రోజు కనీసం పది మంది ఇరవై మంది చెప్తారు ఇది కామన్ విషయం మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు బాగుపడితేటదు అనేది దాన్ని ఆపేదే లేదు అసలు ఎవరైనా ఏదైనా చేసి వాళ్ళకి అంతటికి బాగుపడకుండా కా నేను చెడిపోతా 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 అని వంద సార్లు అనుకుంటే ఆ మంత్రంలాగా పనిచేయటం తప్పితే నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సింపుల్ మీరు యాభై దోష శాతం పెట్టుకున్నా పెట్టుకోపోయినా కూడా నా దగ్గర పది కిలోల బంగారం ఉంది మీ దగ్గర ఏం లేదు అయినా సరే నా దగ్గర పది కిలోల బంగారం ఉంది నన్ను అమ్మవారిని రూపాన్ని మంత కళ్ళల్లో పెట్టుకోవాలి నా దగ్గర పది కిలోల బంగారం ఉంది అని రోజుకు పది సార్లు చొప్పున పది రోజులు అనుకుంటే పదకొండో రోజున అమ్మవారు ఒక చిత్రం చేస్తే మీరు పడుకున్న చోటు నుంచి ఆ చెడ్డదారిలో నుంచి తీసుకెళ్ళి ఏ దారిలో వెళ్తే మీరు పది కిలోల బంగారం మీ చేతికి దొరికిద్దాం పది రోజుల తర్వాత ఆ దారిలోనే నడుస్తుంటారు మీరు మీకు తెలిసి నడిచినా తెలవకపోయినా నడిచినా నిద్ర మతులో నడిచినా మీరు చెయ్యి ఊపినప్పుడు చేతిలో బంగారం పడిపోతుంది మీరు అమెరికా వెళ్ళాలంటే నడి నడిచి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఇది ఎప్పటికి వెళ్తామో వెళ్తామో వెళ్ళామో కూడా తెలియదు ఏరోప్లేన్లో కూర్చుంటే మీరు కూర్చున్నా నుంచున్నా నడిచినా నడకపోయినా ఏం చేసినా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకెళ్ళి అక్కడే దింపద్ది అదృష్టతనం పవర్ పవర్ని వేదాల్లో అట్లా వర్ణించారు నిజంగా అట్లా దొరుకుతుంది ఓకే ఇప్పుడు అదృష్టతనం ఉందా లేదా దానికి పవర్ ఉందా లేదా అంటే బంగారయ్య శర్మ గారు స్వయంగా చెప్పారు దీన్ని ఎట్లా వచ్చింది ఉద్భవించింది అట్లాగా పాల సముద్రం చిలికినప్పుడు లక్ష్మీదేవితో పట్టిన ఎప్పుడునే అదృష్ట రత్నాలు దీంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అలాగే దీనికి సంబంధించిన అనేక రకాలు ఉన్నాయి విషయాలు ఇప్పుడు స్టోన్స్ మొత్తం వచ్చి అందరూ ఏమనుకుంటారు నవరత్నాలు తొమ్మిది అనుకుంటారు నవరత్నాలు తొమ్మిది కాదు నవరత్నాలు అంటే తొమ్మిది రత్నాలు అని అర్థం రత్నాలు మొత్తం పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రత్నాలు ఉంటాయి పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల రత్నాలు దాంట్లో ధారా రత్నాలు వచ్చి ఐదు వందల ముప్పై రెండు అదృష్ట రత్నాలు వచ్చి ఐదు వందల ముప్పై రెండు అవి అదృష్ట రత్నాలు ఒక ముప్పై రెండు వేరే రత్నాలకి అదృష్ట రత్నాలకి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు నవరత్నం ఉంది అనుకోండి నవరత్నంలో ప్రతి ఒక్క స్టోన్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది పగడం జనరల్గా ఆడవాళ్ళు మెగల్లో పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఆడవాళ్ళ ముచ్చు పగడం పెట్టి మళ్ళీ వేసుకుంటారు
అంటే దాంట్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి డైమండ్ ఉందనుకోండి అన్నిటికంటే గొప్ప స్టోన్ కాస్ట్లీ స్టోన్ అది పెట్టుకున్న వాళ్ళకి కలిసి వచ్చిందా ఓకే కలిసి రాలేదా వాడు అన్ని రకాలుగా పాడైపోతాడు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాడు తాగుడు జూదానికి అలవాటు పడతాడు ఫ్రెండ్స్ని అందరిని చేర్చుకుంటాడు ఇక వైభోగం ఒకటే తెలుసు కానీ మిగిలింది ఏం తెలియదు వైభోగంతో ఉన్న మనిషి సంపాదన లేకపోతే ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు సంపాదన ఉన్న మనిషి కూడా సంపాదన వదిలేస్తే వైభోగానికి అలవాటు పడి దీని వదిలేస్తాడు దాంట్లో అన్ని రకాలుగా పాడైపోతాడు అంటే పాజిటివ్లు నెగిటివ్లు అన్ని రత్నాల్లో ఉంటాయి ఒక్క నవరత్నాల్లో మాత్రం ఓన్లీ పాజిటివ్ పోర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎట్లాంటి పాజిటివ్ పోర్స్ నవరత్నాలు పెట్టి అదృష్టాత్రం పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఐదు లక్షణాలు ఉంటాయి అదృష్టాత్రం పెట్టుకున్న వాడు ఎవడు వాడి జీవితంలో అప్పు అనేది చేయడు ఫస్ట్ లక్షణం మీరు గమనించుకోవచ్చు అప్పు అనేది చేయడు రెండోది స్థిరత్వం సొంత ఇంట్లోనే ఉంటాడు చిన్నోడైనా పెద్దోడైనా ఒక మార్వాడీలు ఉంటారు సరదాగా అక్కడ నార్నెలు అయితే అక్కడ ఇల్లు కూడా కొనేసుకుంటారు అదృష్టత్వం వల్ల దాని పవర్ మూడోది గురుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు వాడిని చూస్తే పక్కన వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు అందరూ దండం పెట్టాల్సిందే ఒక ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో తెలివి ఉంటుంది డబ్బు ఉంటుంది ప్రేమ ఉంటుంది ఆప్యాయత ఉంటుంది ఒక స్థిరత్వం ఉంటుంది ఇంకా నాలుగో లక్షణం బేరం అంటారు బేరం అంటే ఏంటంటే జీవితంలో ఏ విషయంలో బేరం ఆడాల్సిన అవసరం ఉండదు బేరం అంటే ఏంటి వయసు అయిపోతుంది ఏదో ఒక పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏమీ లేదు ఏదో ఇల్లు కొనుక్కోవాలి టైం లేదు ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేయాలి ఎట్లా కొట్ట బతకాలి అనేది ఉండదు సమాజంలో ద బెస్ట్ కారు బెస్ట్ ఇల్లు బెస్ట్ వ్యవహారం బెస్ట్ ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి ఇంకా ఐదో లక్షణం ఏంటంటే దాన్ని ఐదో లక్షణాన్ని ఐదో లక్షణం కింద లెక్క వేయద్దు ఆరు లక్షణాలు ఆరు లక్షణాల యొక్క లక్షణము ఐదు లక్షణంలోనే ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఐదు రకాలైన బుద్ధి మేధం శక్తి యుక్తి సామర్థ్యం ఐ సర్వ ఐశ్వర్యం అవన్నీ కూడా ఆ లక్షణాలు వాళ్ళకి మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళకి తెలవకుండానే వాళ్ళతోటి మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అది 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 మొలాన ఎట్లా అంటుంది అది జనరల్గా మీకు ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు మీ కులము మీ గోత్రము మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు మీ రిలీజియన్ మీ ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ చూసి దేది చేయాలన్నా కూడా అది చేసే చేస్తారు ఆఖరి ఇంజెక్షన్ చేయాలన్నా కూడా మీరు మీ బరువును బట్టి మీ ఏజ్ను బట్టి మీకు ఎంత చేయాలనేది నిర్ణయించుకుంటారు ఇవన్నీ వంద రకాలు ఉంటాయి ప్రతి పనికి అట్లాగే ఉంటుంది ఒక అదృష్టత్రానికి మాత్రం సూర్యుడి లాగా సూర్యుడి లాగా సూర్యుడి కింద ఎవరు ఆడ నుంచి ఉన్నా మగ నుంచి ఉన్నా ముస్లిం నుంచి ఉన్నా క్రిస్టియన్ నుంచి ఉన్నా చిన్నోళ్ళైనా పెద్దోళ్ళైనా ఎవరి నుంచి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎట్లయితే విపరీతమైన వెలుగు వాళ్ళకి వస్తుందో సూర్యుడి కంటే కోటి రెట్లు పవర్ఫుల్ అదృష్టత్నం అదృష్టత్నం పౌర కోటి రెట్లు ఎలా చెప్తారంటే చాలా సింపుల్ అది సూర్యుడికి నాలుగు లోపాలు ఉంటాయి సూర్యుడి యొక్క వెలిక్కి నీడ ఉంటుంది సూర్యుడి యొక్క వెలిక్కి వేడి ఉంటుంది సూర్యుడి యొక్క వెలుగు పన్నెండు గంటల పనిచేస్తుంది పన్నెండు గంటల చీకటి సూర్యుడి యొక్క వెలుగుని కంటితో మాత్రమే చూడగలం కానీ దీన్ని దీని వెలుగుని కంటితో కాదు మనసుతో చూస్తాం సూర్యుడి యొక్క వెలుగుకి వేడి ఉంటుంది కానీ దీనికి ఆహ్లాదం ఉంటుంది సూర్యుడి యొక్క వెలుగు ఆ ఏరియా వరకే పనిచేస్తుంది ఇది అంటే సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఒక రే వచ్చి పడుద్దు కాబట్టి సూర్యుడి వెలుగుతో పాటు నీడ కూడా ఉంటుంది అంటే వెలుగు చీకటి రెండు మిక్స్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో ఉండదు అట్లా ఎందుకని చుట్టూతో ఉంటుంది విశ్వం మొత్తం దీని వెలుగు వ్యాపించిపోయి ఉంటుంది సూర్యుడిని కంటితోటే చూస్తాం దీన్ని మనస్తో చూస్తాం అందుకని ఇది పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఒక తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గం తొమ్మిది రోజుల తర్వాత నుంచి వీళ్ళకి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుద్దు కూడా తెలిసిపోద్ది అదృష్టత్వం పెట్టుకున్న వాళ్ళు అమ్మటి ఎందుకు బాగుపడతారా బాగుపడతారంటే అదే విషయం వాళ్ళకి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఏం జరుగుద్దు కూడా ఇప్పుడే తెలుసు ఈ రోజు నుంచి మంచి ఏంటి తెలుసు లాభం ఏంటి తెలుసు నష్టం ఏంటి తెలుసు వ్యాపారం తెలుసు వ్యవహారం తెలుసు అన్నీ తెలుసు వీళ్ళకి తెలిసిపోతుంటుంది వీళ్ళు బాగుపడతారు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సలహా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు ఇక మేము ఇచ్చే పద్ధతి పూజ యజ్ఞము బీజాక్షరాల వలన అమ్మవారి కృప అదృష్టి అమ్మ అమ్మవారికి పదహారు చేతులు ఉంటాయి అన్ని వైపుల నుంచి కాపాడుకుంటూ ఉంటాయి తెలివి బుద్ధి శక్తి ధనము ఐశ్వర్యము అలాగే అమృతం అన్ని ఇస్తుంది ఇక రెండోది వెనకాల ఉండే ఈవిడికి సపోర్ట్గా ఉండే భద్రకాళి అమ్మవారు ఆవిడికి వంద సింహంతలు ఉంటాయి మీరు తప్పు చేయండి రైట్ చేయండి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ మీకు శత్రువులు ఉంటే వాళ్ళ రక్తాన్ని పిలిచేస్తుంది మీకు మిత్రులు ఉంటే అమ్ వాళ్ళకి అమృతాన్ని పోస్తుంది తెలివి ఇస్తుంది బుద్ధి ఇస్తుంది అంటే మీ దగ్గర రాగానే కాల సభ దోషాలు ఎట్లా వెళ్ళిపోతాయండి అంత బాధలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారంటే భద్రకాళి అమ్మవారికి ఇష్టం ఉండదు మీరు మీరు సుఖంగా ఉండాల్సిందే మీరు మంచి వాళ్ళు అయినా చెడ్డ వాళ్ళు అయినా కూడా మీకు అనారోగ్యం ఉండదు ఇబ్బంది ఉండొద్దు టెన్షన్ ఉండొద్దు ఎదటి వాళ్ళు ఎవరైనా
పారి పారిపోయారు అనుకోండి ఎందుకు పారిపోతారు మీరు ఏం తప్పు చేశారని పారిపోతారు తెల్ల బట్టలు వేసుకుని వెళ్తుంటారు కారు వెళ్తుంటుంది పక్కన బురదలో గమ్మును కొడుతుంటుంది గబుకుని పక్క తప్పుకుంటారు ఏం ఏం తప్పు చేశారని తప్పుకుంటారు సమాజంలో ఒక లెవెల్లో ఉండే మనుషులు ఒక స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి మనం అడుక్కుంటారు అడుక్కు వచ్చినప్పుడు వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మనం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు వాడు రాగానే ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు లేకపోతే గురి కడతామంటే వంద రూపాయలు ఏదో శాస్త్రం చేస్తామంటే వెయ్యి రూపాయలు ఏదో ఒకటి ఎంతో కొంత ఇస్తాం ఎందుకు ఇస్తాం ఎందుకు చేస్తాం వీళ్ళు అడిగే లక్షన్నర రూపాయలు అడిగిన లక్షల రూపాయలు లక్షన్నర రూపాయలు మూడు రకాలు ఫస్ట్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము మన మీద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ తీసుకొని మంచి ఒపీనియన్ పెట్టుకుంటా ఉంటాము ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బురద జల్లే వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఇప్పుడు కూడా దుష్టుడికి జోడంగా ఉండాలని మా సిద్ధాంతం నేను చెప్పాను చూసారు అది సత్సంగంలో ఉండాలి ఇప్పుడు అని ఇక మూడోది మనకు అవసరమే లేదు అది పెద్ద విషయం కాదు అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏదో దేవుడి పేరు చెప్తున్నారు ఏదో సత్సంగం అంటున్నారు హిందూ సమాజం అంటున్నారు ఓకే దాంట్లో పెద్ద విషయం ఏముంది మంచిది మంచిగా చేస్తామంటున్నారు కదా తర్వాత వీళ్ళు ఎంత దుర్మార్గులు అని అందరూ అసలు మీడియా వాళ్ళు అందరూ మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా అందరూ చెప్తున్నారు అమ్మో లలిత కుమార్ ఎంత క్రిమినల్ సార్ వాడు వాడు జోలికే వెళ్ళొద్దు వాడితో జాగ్రత్త జాలా వ్యవహారం అంటే నిజంగా వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పినట్టే అంటే వీళ్ళు ఈ టైప్ అని నేనేం చెప్పక్కర్లే అందరికీ తెలుసు ఆ వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా తెలిసిపోద్ది ఆ పెద్ద విషయం ఏముంది అసలు వీడియో లేకపోయినా పర్వాలేదు నేనే అబద్ధం అన్నా వాడు నిజం చెప్పాడు ఓకే అంటే ఇంకా బాధితులు ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చారా సార్ ఇట్లా ప్రీవియస్ మాకు కూడా ఇలా జరిగింది బట్ మేము ఇది చేయలేకపోయాం మీరు ఇలా చేశారు చాలా మంది ఆ కేసులు ఉన్నాయి కొంతమంది ఏమో ఇప్పుడు నేనంటే శక్తివంతుడిని నాకు పోలీస్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను కేసు పెట్టాను ఒక కరాటే కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు ఆవిడ ఆది శక్తిలాగా ఆవిడ చాలా పవర్ఫుల్ ఆవిడ కాబట్టి కేసు పెట్టింది అసలు ఆవిడతో ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు ఆవిడనే హింసించాడంటే ఎంతమంది వాళ్ళని హింసించి ఉండొచ్చు చాలామంది ఉన్నాయని మనం అంత లోతుకి అయితే వెళ్ళలేదు కానీ పోలీసులు చెప్పడం కానీ వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చెప్పడం కానీ చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళది వీళ్ళకి దాని గురించి పెద్ద వ్యవహారం ఏదో ఉందని చెప్తారు అది ఏదో నాకే తెలియదు కానీ ఒక లాయర్ గారు కూడా ఎందుకు ఎవరు చెప్తున్నారు వీళ్ళ గురించి ఏంటి సార్ కేసు అప్డేట్స్ ఏంటి వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అరెస్ట్ చేశారా అసలు నేను యాక్చువల్గా నేను ఫంక్షన్ కోసము ఇక్కడికి వచ్చాను జూబ్లీ వచ్చాను నాకు ఏం జరిగిందో తెలియదు వీళ్ళంతా కొంతమంది కలిసి షాప్ దగ్గర కూడా వెళ్ళారని లేకపోతే పోలీసులు అయితే వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ చేశారని తెలుసు మాత్రం తెలుసు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అయింది టైం అయితే స్వామి అమ్మ ఆరు గంటలు అయిందా ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎం అయింది ఇటు అరెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు చేస్తారు పోలీసు అనేది మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోలీసు నమ్ముతా గవర్నమెంట్ నమ్ముతా కోర్టు నమ్ముతా వీళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకూలంగా ఉంటాను నా నాకు చేత సహాయం నేను చేస్తాను వాళ్ళ దగ్గర నేను సహాయం పొందాల్సినప్పుడు చూస్తాను ఎందుకంటే న్యాయంగా ఉన్న మనుషులు ఎవరికైనా సరే నేను అందరికీ చెప్పేది ఎప్పుడైనా ఒకటే ఏదైనా బ్లాక్ మెయిల్ కానీ ఇబ్బంది కానీ టెన్షన్ కానీ తీరని బాధిస్తే కూడా దగ్గర ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ వారిని సంప్రదించండి లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఎలాంటి వాడైనా ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని సంప్రదించండి లేకపోతే కోర్టు యొక్క ఆశ్రమం ఆశ్రయం పొందుంది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి జరుగుద్ది చెడు అనేది ఉండదు ఎవరిని మనుషులు నమ్మలేవు కానీ ఈ మూడు వ్యవస్థలు నమ్మచ్చు వాళ్ళకి అద్దెగా కఠినంగా ఉంటారు ప్రాసెస్ పెద్దగా ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళని చేరుకోవడం కష్టం ఇవన్నీ ఉందనుకుంటారు ఒక మనిషి చచ్చిపోవడం కంటే ఒక మనిషి బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో కుంగిపోవడం కంటే ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు వాళ్ళ వెంబడి తిరిగితే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు వాళ్ళు ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నారా మీరు సేఫ్టీగా ఒడ్డు మీద పడినట్ట అన్నీ కూడా మంచి జరగడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది అది నాకు పాజిటివే కానీ నాకు నెగిటివ్ ఉండదు అసలు నాకు నెగిటివ్ ఎవరైనా చేయాల్సిన సందర్భం వస్తే నెగిటివ్ చేసే లాగానే వాళ్ళు నాశనం అయిపోతారు అమ్మవారు ఊరుకోదు పైగా వీళ్ళు ఇది శ్రీనివాస్ మీద ప్లస్ శివప్రసాద్ మీద మహారాజ్ఞ మేడం వనజ మేడం అని ఉంటారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడ యూచ్ మన లలిత సహస్రనామం డైలీ చదువుతూనే ఉంటుంది ప్రతి శుక్రవారము అమ్మవారి గుళ్ళో వీళ్ళు ఒక యాభై మంది కలిపి లలిత సహస్రనామంలో ఎన్ని సార్లు అని చదువుతారు వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి మనమే స్పాన్సర్ చేస్తామని ఆ ప్రసాదాలు కానీ అన్ని కూడా ఆవిడ నోటితోటి ఏదన్నా అందంటే చచ్చిపోవాల్సింది ఎవరైనా సరే ఆవిడ శాపం పెట్టింది వీళ్ళకి వీళ్ళు వీళ్ళ బంధువులు వీళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్ వీళ్ళ వెనకాల నుండి వాళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళ మంచి కోరుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా నాశనం అయిపోతారని శాపం పెట్టింది ఆవిడ ఎట్లాంటి శాపం పెట్టుద్దంటే ఒకసారి వాళ్ళ తాలూకా ఒకళ్ళు సచిన్ కంప్యూటర్స్లో పనిచేసేవాళ్ళు సచిన్ కంప్యూటర్స్లో అమ్మాయికి అమెరికా సంబంధం కుది
ఏదో రకరకాలు చేసి ఈ అమ్మాయి లిటరల్గా ఏడుస్తుంది కూర్చున్న మూల మీద ఎందుకు ఏడుస్తున్నావే అది మా పవన్ కళ్యాణ్ని కత్తి మహేష్ ఎట్లా అంటున్నాడు అది బాధ కలుగుతుంది ఆనందం తెలుగు కట్టలేదు అంటే తీసుకురావే అని చెప్పి నీళ్ళు తీసుకుని పసుపు కలిపి శాపం పెడుతున్నాడు మూడు రోజుల్లో చచ్చిపోతాడు అండి నిజంగానే వింత మూడు రోజుల్లోనే కార్ యాక్సిడెంట్లో ఎట్లా చచ్చిపోయాడు అంటే అమ్మవారు సమ్మెట్ తీసుకొచ్చి మొహం మీద కొడితే ఎట్లా మొహంతో పసడవద్దు మాకు ఎట్లా అది కనపడుద్ది జనరల్గా మామూలు పెడితే యాక్సిడెంట్ అనుకుంటారు అట్లా ఆవిడ వీళ్ళ మీద శాపం పెట్టింది వీళ్ళ వీళ్ళు శాపగ్రస్తులు వీళ్ళు వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు మొక్కం చూసిన వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఇష్టపడి వాళ్ళందరూ పాడైపోవాల్సిందే వీడు ఇప్పుడు ఏంటంటే డెడ్ డెడ్ క్యాట్ బౌన్స్ అంటారు క్యాట్కి ఈ మనం వేసింది గొంతు తిగినట్టు తెగిపోయింది అయిపోయింది వాళ్ళ పని ఇప్పుడు చచ్చిపోయే ముందు పిల్లి ఎట్లా ఎగురుద్ది అంట ఎగురు కింద పడుద్ది అంట ఎగురుతున్నాడు కింద పడతాడు అంతే అందరికి మించి ఏమి ఉండదు వాడి మీద నాకేం కోపం లేదు వాడి మీద శత్రుత్వం లేదు వాడి అందరికి వాడే అడి పీ తొక్కాడు పని పనికిరాని పని చేశాడు దాని వాసన చూశాడు నోట్లో పెట్టుకున్నాడు రుచి చూశాడు ముఖం రుద్దుకుని లోకం అంతా చూపించుకుంటున్నాడు వాడి తెలివి వాడిది మనకి మన వీటన్నిటికంటే వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకుంటే అయిపోద్ది చిన్న విషయం దాన్ని పెద్దగా చేసుకున్నాడు చేసుకుని ఉండేట్లుగా వాడి తెలివి మిమ్మల్ని ఒకసారి అడిగినా అపాలజైజ్ అడిగిన కేసు వాపస్ తీసుకుంటారా అసలు అట్లాంటివి పట్టించుకోమ్మా వీడు ఎవడు వీడు ఎవరు వాడి మనకేం సంబంధం నేను అదే అడుగుతున్నాను మేము అట్లాంటివి పట్టించుకునే పట్టించుకోము అసలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శుభం బియాత్ శుభం బియాత్ శుభం బియాత్ అండి